Hallo und herzlich willkommen zum Carshaw Sports Running Lab. Mein Name ist Stefan und heute erzähle ich euch was über das Einlaufen von Laufschuhen, ob man das machen muss oder nicht. Guckt es euch an. Ihr geht in den Laden und habt euch endlich den neuen Laufschuh geholt, den ihr schon seit Jahren wolltet oder seit Wochen wolltet oder seit Monaten wolltet oder auf den ihr den ganzen Winter bzw. Sommer gewartet habt, dass er endlich erscheint. Ihr geht in den Laden, probiert ihn an, kauft ihn euch und jetzt ist die Frage, muss ich ihn einlaufen oder nicht? Oder kann ich damit sofort meinen ersten Wettkampf starten über 21 bzw. 42 Kilometer? Meine klare Empfehlung ist es, ein Laufschuh ist wie ein neues Auto, erstmal einlaufen. Ja? Einlaufen deshalb, weil das Material ist zwar heutzutage auf einem Niveau, dass es nicht mehr zentimeterweise nachgibt, aber ein wenig passt es sich dem Fuß noch an und gibt auch nach. Das heißt, der Fuß dehnt es an einigen Stellen aus. Ihr müsst die Schnürung nachjustieren und sowas dann bei Kilometer 12 bei Marathon zu machen, kann ärgerlich sein. Ja, erstmal fühlt man sich nicht richtig wohl, es stört und ich muss anhalten, um die Schnürung eben wieder fester zu ziehen. Also erster Grund ist es, Material arbeitet ein wenig, Schnürung muss angepasst werden, daher einlaufen lohnt sich. Nummer zwei kann natürlich sein, dass sich Druckstellen bemerkbar machen nach einer längeren Belastung, die man vorher gar nicht bemerkt hat. Ihr merkt, die erste Blase wächst im Schuh oder es rubbelt irgendwo oder einfach die Sohle brennt unten unterm Fuß und äh, es passt alles nicht so und dann seid ihr auch schon unterwegs und ja, müsst eventuell sogar stoppen oder das Rennen unterbrechen bzw. aufgeben, das wäre auch schade. Daher mein Tipp, den Schuh kaufen, erstmal in der Wohnung anziehen oder bei normalen Spaziergängen anziehen, dass er sich schön anpasst ausdehnen kann, den Fuß, der Fußform sich annähert, dann auf kürzeren, langsamen Läufern anziehen, richtig gut einlaufen und wenn man dann merkt, es passt nicht, kann man den bei uns in der Filiale auch nach vier Wochen noch getragen und getestet zurückgeben und bekommt dann einen neuen Schuh oder einen Gutschein, wenn man bei uns die Kundenkarte gemacht hat. Also insofern Kauf ohne Risiko würde ich mir bei manchem Auto, was ich hatte, auch wünschen, aber geht leider nicht. Gut. Ähm, also, einlaufen auf jeden Fall von mir, klare Empfehlung. Ihr macht, was ihr wollt. Ich bin der Meinung, sollte man tun, um eben das Risiko beim Wettkampf äh, zu minimieren. Sollte man feststellen, dass der Schuh da nicht passt, kann man natürlich auch die Schnürung anpassen. Die Schnürung, äh, wie man die anpasst und wie man anders schnüren kann, seht ihr dann in den Running-Videos, die wir schon bereits gepostet haben. Da könnt ihr euch das ansehen. Und wenn ihr Fragen habt dazu, kommt einfach zu uns in die Filiale. Jeder Fachberater bei uns steht euch zur Verfügung und hilft euch gerne weiter. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal beim Karstadt Sports Running Lab. Euer Stefan und euch allen einen guten Lauf.